أستطيع ماذا حدث يا ترى؟ منذ أيام كنا نولد الكريات الحمراء بسهولة ماذا جرى لنا الآن؟ حتى أنا لا أستطيع توليد الكريات الحمراء قد غدا أمرا صعبا للغاية آه! يا إلهي لا أستطيع ما هذا؟ يا إلهي الوضع لا يبشر بخير إن لم يقم نقي العظم بتوليد الكريات الحمراء فسيعاني الطفل من فقر شديد في الدم يجب معرفة السبب المعادن كلها موجودة في الجسم ضمن نسبها الطبيعية إنه الحديد أجل نقص معدن الحديد في جسم الطفل هو السبب لابد من إخبار نقي العظم بذلك حالة استنفار عام حالة استنفار عام هناك نقص في معدن الحديد الجسم بحاجة إلى الحديد حالة استنفار عام حالة استنفار عام هناك نقص في معدن الحديد الجسم بحاجة إلى الحديد يا إلهي أسمعت؟ نقص الحديد أجل سمعت يبدو الوضع خطيرا إهداء إهداء سيتم تدارك الأمر الآن وبسرعة سأتصل بالدماغ لنعرف ماذا علينا أن نفعل ألو ألو إلى القيادة العليا السيد دماغ نحن خلايا نقي العظم حول أهلا بكن هل يمكن أن توضح لنا سيدي معنى ما قلته قبل قليل عن نقص الحديد؟ أجل بالتأكيد فقد جعل الله تعالى معدن الحديد مهما لجميع خلايا الجسم وخاصة خلايا نقي العظم لأنها به تتمكن من توليد كريات الدم الحمراء المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى جميع الخلايا لتزودها بالطاقة وبنقص الحديد لن يكون بإمكان كن توليد كريات الدم الحمراء وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى إصابة الطفل بمرض فقر الدم إذا هذا سبب ما نشعر به من تعب وأعياء أجل بالتأكيد وإن لنقص الحديد آثارا ضارة أخرى في الجسم منها الالتهابات في أنحاء مختلفة في الجسم الإعياء الضعف العضلي فقد القدرة على التركيز لذا يجب أن تقمن حالا وسريعا بتدارك الأمر حاضر سيدي حالا سنتدارك الأمر نداء إلى جزيئات بروتين ترانسفيرين نداء إلى جزيئات بروتين ترانسفيرين يرجى الحضور حالا يرجى الحضور حالا أيتها البروتينات النشيطة أشكر لكن حسن المبادرة وتلبية دعوتي بهذه السرعة لا شكر على واجب سيدتي فنحن جزيئات بروتين ترانسفيرين معروفات في الجسم بتاريخنا العريق في مساعدة خلايا نقي العظم في البحث عن معدن الحديد أزل أزل بالتأكيد واليوم نحن نود لو تقدمنا لنا يد المساعدة في البحث عن معدن الحديد وتزويدنا به 
لنتمكن من القيام بعملنا من أجل توليد كريات الدم الحمراء اللازمة لجسم هذا الطفل على الرحب والسعة سنقوم بواجبنا على أتم وجه إن شاء الله تعالى أيتها الجزيئات سننطلق الآن في رحلة بين الأوعية الدموية وخلايا الجسم للبحث عن معدن الحديد لإحضاره إلى نقي العظم فهل أنتن مستعدات؟ حاضر سيدي ولكننا يا سيدة جزيئات بروتين حديثة التشكل ولا نعرف شكل معدن الحديد فكيف سنبحث عنه؟ وأنا منذ مدة لم أره ولقد نسيت شكله ولكن لابد أن نعرفه هيا بنا هيا بنا الآن هيا شكرا لكن أيتها الجزيئات النشيطة ولكن لتعلمن أن هذه المهمة خطيرة جدا وعليكن إنجازها في أسرع وقت لتتمكن خلايا نقي العظم من توليد الكريات الحمراء قبل أن يصاب الطفل بفقر دم شديد حاضر سيدي أيتها الجزيئات انظرن هناك إنها جزيئات معدن لعله الحديد هيا بنا استعداد هجوم ماذا فعلنا وماذا تردنا منا نريد الحصول على معدن الحديد ولكننا لسنا جزيئات الحديد إننا جزيئات من معدن الصوديوم معدن الصوديوم؟ حقا؟ أزل ألا تعرفنا معدن الصوديوم؟ إن معدن الصوديوم مهم وضروري جدا لجسم الإنسان نعم فنقصه يسبب انخفاض ضغط الدم وقد يؤدي إلى غياب عن الوعي كما يؤدي في حالات شديدة إلى الموت أما زيادة الصوديوم في الجسم فتسبب ضغط الدم كما يؤثر على عمل العضلات والمخ والعيون فتفقد مرونتها ما أعظم أهمية هذا المعدن حقا إنها آثار خطيرة يحصل الجسم على الصوديوم بتناول أنواع معينة من الطعام كالسمك واللبن والخضروات واللحوم والصوديوم موجود بشكل أساسي في ملح الطعام العادي ولكن ما لنا ولمعدن الصوديوم؟ نحن نبحث عن معدن الحديد أين بإمكاننا أن نجده يا ترى؟ هيا بنا يا فريق البروتينات لا تضيعنا الوقت هيا خلايا نقي العظم في انتظارنا هيا من أنتم؟ نحن جزيئات بروتين مرسلة من قبل خلايا نقي العظم نبحث عن معدن الحديد ولكننا لسنا من معدن الحديد إننا جزيئات من معدن البوتاسيوم أجل أجل يبدو أنني لم أنتبه إلى شكلكن تماما ولكن ما معدن البوتاسيوم؟ لم أسمع به من قبل وكيف هذا؟ لقد جعل الله تعالى لنا دورا هاما في صحة الجسم كالحفاظ على عمل الأعصاب وقيام العضلات بدورها على الشكل الأمثل وإن نقص البوتاسيوم يسبب تشنجا عضليا يرافقه ألم شديد وأهم هذه العضلات عضلة القلب إذ يؤدي نقصه إلى عدم انتظام ضربات القلب واو يا له من معدن مهم حقا وكيف تدخلن جسم الإنسان؟ 
من أين يحصل عليكن؟ يحصل الجسم على معدن الكالسيوم من تناول بعض المواد الغذائية كاللبن والجبن والخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل الملفوف واللفت والقرنبيط وهذه المواد يجب ألا يخلو الغذاء اليومي منها إلى متى سنظل نبحث هكذا؟ هم؟ ماذا هناك؟ ماذا فعلنا؟ من أنتم؟ نحن جزيئات بروتين مرسلة من قبل خلايا نقي العظم نبحث عن معدن الحديد لكننا لسنا من معدن الحديد إننا جزيئات من معدن الزنك معدن الزنك؟ لم نكن نعرفكن من قبل كيف وصلتن إلى جسم هذا الطفل؟ وصلنا إليه بتناوله بعض الأغذية الحيوانية كالسمك واللحم والدواجن وهل الزنك مهم لجسم الإنسان؟ بالتأكيد جعل الله تعالى الزنك من المعادن المهمة جدا لنمو الجسم وخصوصا عند النساء الحوامل والأطفال وهو ضروري أيضا لسلامة الجسم وخلاياه وللمحافظة على جهازه المناعي <تصفيق> إذا نقصه يؤثر حتما على صحة الجسم ونموه نعم بالتأكيد إن نقص الزنك يسبب ضعفا عاما في الجسم وضعفا في نموه وفي مقاومته لمختلف الأخطار والأمراض التي يتعرض لها ويتجلى نقصه أيضا في إصابة الإنسان بإسهالات شديدة وفقد في الشعر وبعض الأمراض الجلدية حقا؟ يا لها من أضرار سيئة إنه بلا شك من المعادن الهامة جدا للجسم ولكننا نبحث عن معدن الحديد أليس كذلك سيدتي؟ بلى ولكن قلت أفيدكن بهذه المعلومات الهامة عن معدن الزنك ولكن هذا يكفي هيا بنا لننطلق الآن هنا إلى هنا أيتها الجزيئات نحن جزيئات بروتين نبحث عن معدن مهم إنه أهم معادن الجسم الحديد ولكننا لا نعرف أين نجده إننا لسنا من معدن الحديد بل معدن الكالسيوم ثم من قال إن الحديد أهم معادن الجسم؟ وما هذه الأهمية؟ الكالسيوم من أهم المعادن التي تكون العظام والأسنان وتجعلها قوية ويساعد معدن الكالسيوم العضلات والأعصاب في أداء وظيفتها على الوجه الأمثل وله كذلك دور مهم جدا وخطير مهم وخطير؟ ما هو؟ إنه يساهم في إغلاق الجروح وتخثر الدم ونقصه يسبب مرضا خطيرا يدعى مرض هشاشة العظام وخصوصا عند المسنين هشاشة العظام؟ وما هذا المرض؟ هشاشة العظام هو ضعف يصيب العظام فتصبح قابلة للكسر بسهولة عند تعرضها لأي صدمة وكيف يحصل الجسم على هذا المعدن الهام؟ يحصل الجسم على معدن الكالسيوم من تناول بعض المواد الغذائية كاللبن والجبن والخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل الملفوف واللفت والقرنبيط وهذه المواد يجب ألا يخلو الغذاء اليومي منها ما بكما تضيعان الوقت بهذه الأسئلة؟ علينا أن نجد الحديد انظرنا معي أيتها الجزيئات إنها جزيئات معدن قادمة ربما كانت من معدن الحديد <تصفيق>